வணக்கம் இது பீப்பிள் இங்கிலீஷ் சீரீஸ் இந்த வீடியோல நம்ம சில அட்வாப்ஸ் கத்துக்க போறோம் அந்த அட்வாப்ஸோடைய அப்ஜெக்டிவ் ஃபார்ம் என்னன்றதையும் நம்ம சேர்த்து கத்துக்க போறோம் ஸோ இந்த மாதிரி கத்துக்கிறப்போ நம்ம வந்து நிறைய ஒக்காபுலரி நிறைய வார்த்தைகளை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் ரெண்டாவது அட்வாபா இருந்தா அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்ஜெக்டிவ்னா அதை எந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணணும் இந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற அட்வாப் பிரிசைஸ்லி பிரிசைஸ்லினா எக்ஸாக்ட்லி அக்யூரேட்லி தமிழ்ல சொல்லணும்னா ரொம்ப துல்லியமா இதுக்கான அப்ஜெக்டிவ் ஃபார்ம் பிரிசைஸ் ஸோ எப்படி யூஸ் பண்றதுன்றத பார்க்கலாம் பொதுவாக அட்வாபுன்றப்போ நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் அட்வாப் இருக்கு நம்ம இப்போ பார்க்க போறது அட்வாப் ஆஃப் மேனர் ஒரு விஷயத்த நம்ம எப்படி பண்றோம் ரொம்ப ஃபாஸ்டா பண்ணேன் துல்லியமா பண்ணேன் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றதுக்கு ஸோ ஒருத்தர் இருக்காரு அவரோட ஒர்க்கை அவர் ரொம்ப மெதுவா ஸ்லோவா தான் பண்ணுவாரு ஆனால் ரொம்ப துல்லியமா கரெக்டா அக்யூரேட்டா பண்ணுவார் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறோம் ஹி ஒர்க் ஸ்லோலி பட் ப்ரிசைஸ்லி ஹி ஒர்க் ஸ்லோலி பட் ப்ரிசைஸ்லி இல்லைனா ஹி ஒர்க்ஸ் ப்ரிசைஸ்லி இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் என்ன நடந்துச்சுங்கிறத என்னால கரெக்டா ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வர முடியல என்னால ஞாபகப்படுத்திக்க முடியல என்னால ரிமம்பர் பண்ண முடியல இப்படி நம்ம சொல்ல போறோம் ஸோ கரெக்டா துல்லியமா எனக்கு ஞாபகத்துல இல்லை இப்படி நம்ம சொல்லலாம் ஐ கேன் ரிமம்பர் ப்ரிசைஸ்லி வாட் ஹேப்பன் ஐ கேன் ரிமம்பர் ப்ரிசைஸ்லி வாட் ஹேப்பன் இப்போ நம்ம டைம்க்கு கூட சொல்லலாம் இந்த மீட்டிங் கரெக்டா எப்போ தொடங்குது அப்படின்னா மூணு மணிக்கு கரெக்டா தொடங்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறோம் இந்த மீட்டிங் ஸ்டார்ட் அட் த்ரீ பி எம் ப்ரிசைஸ்லி The meeting starts precisely at 3 p.m. எப்படி வேணா நம்ம சொல்லலாம் இப்போ நம்ம இதோடைய அப்ஜெக்டிவ் ஃபார்ம் இங்க பாத்தீங்களானா நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணி சொல்லியிருக்கோம் இங்கே எப்படி இருக்கு பாருங்க துல்லியமான அளவீடு அளவீடுங்கிற நவுனுக்கு முன்னாடி ஒரு பேர்ச்சொலுக்கு முன்னாடி துல்லியமான அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லையா ஸோ இதே மாதிரி தான் இங்கிலீஷ்லயும் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் ஸோ அப்ஜெக்டிவை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விதமா யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்னு பிபோ பக்கத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைன்னா நவுனுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ துல்லியமான அளவீடு அப்படின்னா ப்ரிசைஸ் மெஷர்மெண்ட் ஸோ துல்லியமாக அளவு எடுத்துட்டு துணியை வெட்டுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் டேக் அ ப்ரிசைஸ் மெஷர்மெண்ட் அண்ட் கட் அ கிளாத் டேக் அ ப்ரிசைஸ் மெஷர்மெண்ட் அண்ட் கட் அ கிளாத் அதே மாதிரி யார்கிட்டையாவது கேட்குறப்ப கொஞ்சம் கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக அக்யூரேட்டான டீட்டெயில்ஸ் கொஞ்சம் கொடுக்குறீங்களா கேன் யூ கிவ் மீ த ப்ரிசைஸ் டீட்டெயில்ஸ் கேன் யூ கிவ் மீ த ப்ரிசைஸ் டீட்டெயில்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற அட்வா பெயின்ஸ் டேக்கிங்லி பெயின்ஸ் டேக்கிங்லி அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப மெனக்கெட்டு சிரமப்பட்டு ரொம்ப சிரத்தை எடுத்து பண்ணுறது So, this is the adjective form, painstaking. So, I made this painstakingly. I made this painstakingly. That's why I made this painstakingly. I made this painstakingly. That's why I made this painstakingly. I made this painstakingly. I made this painstakingly. I made this painstakingly. She is practicing painstakingly. She is practicing painstakingly. இன்னைக்கு கேஸ் கூட தீந்து போச்சு ஸோ லஞ்சை வந்து நான் நல்லா விறகு வச்சு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சிரமப்பட்டு மெனக்கெட்டு சமைச்சேன் ஆனா நீ அதை டேஸ்ட் கூட பார்க்கல அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறோம் ஐ குக் தான் லஞ்ச் பெயின்ஸ் டேக்கிங்லி வித் ஃபைவ் உட் பட் யூ டி டிண்ட் ஈவன் டேஸ்ட் இட் இப்போ பெயின்ஸ் டேக்கிங் அப்படின்ற அப்செக்டிவ் எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்க போட்டிருக்கதே பாருங்க கடினமான வேலை ரொம்ப மெனக்கெட்டு செய்ய வேண்டிய வேலை ரொம்ப சிரத்தை எடுத்து செய்யக்கூடிய வேலை அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான் நாம It is a painstaking job. It is a painstaking task. In this case, we will talk about it. Let's see the adverb. Remarkably. Remarkably, we will talk about it. We will talk about it. So, we will talk about it. 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 So, this is the adjective form. Remarkable. Now, we will talk about it. 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 நீ வந்து இந்த எக்ஸாம்ல ரொம்ப ஆசிரியப்படத்தக்க வகையில ரொம்ப சிறப்பா பண்ணிருக்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறோம் சோ யூ டிட் ரிமார்க்கபிளி வெல் இன் த எக்ஸாம் யூ டிட் ரிமார்க்கபிளி வெல் இன் த எக்ஸாம் அதே மாதிரி குழந்தைங்களை கொஞ்ச நாள் கழிச்சு யாரோ ரெண்டு குழந்தைங்களை பாக்குறீங்க என்ன ஆச்சரியமா இருக்கு இவ்வளவு வளர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா த கிட்ஸ் ஹேவ் கிரௌண்ட் ரிமார்க்கபிளி த கிட்ஸ் ஹேவ் கிரௌண்ட் ரிமார்க்கபிளி இப்போ அப்செக்டிவ் ஃபார்ம் ரிமார்க்கபிள் ஆச்சரியப்படத்தக்க திறமை திறமைக்கு முன்னாடி ஆச்சரியப்படத்தக்க அப்படின்னு நம்ம போட்டிருக்கோம் பாருங்க ஸோ இதே மாதிரி தான் நாம டேலண்ட்டுக்கு முன்னாடி ரிமார்க்கபிள்னு போட போறோம் ஸோ ஹி ஹேஸ் அ ரிமார்க்கபிள் டேலண்ட் ரொம்ப ஆச்சரியப்படத்தக்க திறமை அவன்கிட்ட இருக்கு ஹி ஹேஸ் அ ரிமார்க்கபிள் டேலண்ட் அதே மாதிரி ஒருத்தவங்களுக்கு நல்ல ஒரு மெமரி இருக்கு அப்படின்னா ஹி ஹேஸ் அ ரிமார்க்கபிள் மெமரி ஹி ஹேஸ
she replied promptly she replied promptly pa adhe madri naanga konja porul la order pannirundhom endha delay illama uranadi engalukku kedachiruchu receive aayiruchu appdi nama solporom we received the items promptly we received the items promptly இந்த வார்த்தையை பாருங்க அப்செக்டிவ் ஃபார்ம்ல நம்ம ப்ராம்ட் யூஸ் பண்ண போறோம் உடனடி நடவடிக்கை ப்ராம்ட் ஆக்ஷன் அப்செக்டிவ் ஃபார்ம்ல நம்ம யூஸ் பண்றோம் ப்ராம்ட் ஆக்ஷன் இஸ் ரெக்கர்ட் ப்ராம்ட் ஆக்ஷன் இஸ் ரெக்கர்ட் இப்போ பொதுவா அப்செக்டிவ் அப்படிங்கிறப்போ அதை பிஓ பட சேர்த்து யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல நவுனுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப ப்ராம்ட் ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறப்போ ஆக்ஷனுக்கு முன்னாடி ப்ராம்ட் அண்ட் அப்செக்டிவா போட்டோம் இல்லையா இப்ப நம்ம பிஓ போட வச்சு சொல்ல போறோம் லெட்டர் எல்லாம் அனுப்புறதுல நீ எந்த டிலேயும் பண்ணக்கூடாது இப்படி நம்ம சொல்ல போறோம் சோ எந்த டிலேயும் பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படி நம்ம சொல்ல போறோம் யூ ஹாவ் டு பி ப்ராம்ட் இன் டெஸ்பேச்சிங் த லெட்டர்ஸ் யூ ஹாவ் டு பி ப்ராம்ட் இன் டெஸ்பேச்சிங் த லெட்டர்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போற அட்வாக் மியாலி மியாலினா ஒன்லி ஜஸ்ட் இவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல எதுவும் இல்லை இந்த மாதிரி சொல்றதுக்கு மியாலி இதோடைய அப்செக்டிவ் ஃபார்ம் மியர் அவசியமா ஒரு ஃப்ரெண்டு தான் அதுக்கு மேல எதுவும் இல்லை ஹிஸ் மியாலி அ ஃப்ரெண்ட் ஹிஸ் மியாலி அ ஃப்ரெண்ட் சும்மா அவனை பார்க்கணும்னு நினைச்சேன் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் விஷயம்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஐ மியாலி வாண்டட் டு சி யூ ஐ மியாலி வாண்டட் டு சி யூ இப்போ அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இட் இஸ் நாட் மியாலி அ ஜாப் இட்ஸ் மை பேஷன் இது வெறும் வேலை இல்லை இது என்னுடைய பேஷன் இட் இஸ் நாட் மியாலி அ ஜாப் இட்ஸ் மை பேஷன் இப்போ நாம மியர் அப்படின்ற அப்செக்டிவ் வச்சு சொல்லலாம் வெறும் இருபது ஓட்டுல அவங்க தோத்துட்டாங்க வெறும் அந்த வாரத்துக்கு தான் நம்ம மியோ அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஷி லாஸ்ட் தி எலெக்ஷன் பை எ மியோ டுவெண்டி ஓட்ஸ் ஷி லாஸ்ட் தி எலெக்ஷன் பை எ மியோ டுவெண்டி ஓட்ஸ் இது சும்மா வெறும் வதந்தி தான் இட்ஸ் அ மியோ ரூமர் அடுத்து நம்ம பார்க்க போற அட்வாக் இன்டெலிஜென்ட்லி இதோடைய அப்செக்டிவ் ஃபார்ம் இன்டெலிஜென்ட் பொதுவா இன்டெலிஜ் அப்படின்ற ஒரு வேர்ப்ல இருந்து இந்த வார்த்தை வருது இதுக்கு கரெக்டான ஒரு தமிழ் வேர்ட் சொல்ல முடியல பொதுவா இன்டெலிஜ் அப்படின்னா செல்லம் கொடுக்கறது ஒரு சோ ஒரு விஷயம் தப்புனா கூட ஒருத்தவங்களும் அதை செய்யறதுக்கு நம்ம அலோவ் பண்றோம் செல்லம் கொடுத்து அப்படி பண்றது இப்ப என்னோட பாட்டி பொதுவா பாட்டி எல்லாம் என்ன செய்வாங்க பேர பிள்ளைங்க அப்படின்னாலே அவங்களை வந்து ஒரு சலுகை கொடுப்பாங்க இல்லையா சாக்லேட்டா சாப்பிட்டு போட்டு சின்ன பிள்ளை தானே இப்படி சொல்லுவாங்க சாரி செய்யறத தான் நம்ம இன்டெலிஜென்ட்லி இன்ட் அட்வா வச்சு சொல்றோம் இங்க கரெக்டா இன்டெலிஜென்ட்லிக்கு நான் தமிழ்ல போடல அலோவ் பண்ணாங்கன்னு மட்டும் தான் சொல்றேன் பட் ஒரு செல்லம் கொடுத்து பண்றாங்க அப்படின்றத தான் நம்ம இங்க சொல்ல வரோம் சோ மை கிராண்ட்மா அலோட் மீ டு ஈட் சாக்லேட்ஸ் இன்டெலிஜென்ட்லி My grandma allowed me to eat chocolates intelligently. Now, let's say adjective. If you want to eat a lot, you can eat a lot of things. That's why we can eat a lot of things. His intelligent mother lets him do anything he wants. His intelligent mother lets him do anything he wants. Let's say adverb, modestly. Modestly is not boastful. It's very humbly, simply. அடக்கமா இருக்கிறது சோ அதுதான் நம்ம மாடஸ்ட்லி சொல்றோம் அடக்க ஒடுக்கமா அப்படி சொல்லலாம் இதோட அப்செக்டிவ் ஃபார்ம் மாடஸ்ட் அவர் ரொம்ப அடக்க ஒடுக்கமா ட்ரெஸ் பண்ணியிருந்தார் ஷி வாஸ் ட்ரெஸ்ட் மாடஸ்ட்லி இல்லைன்னா ஷி வாஸ் மாடஸ்ட்லி ட்ரெஸ்ட் ஷி வாஸ் மாடஸ்ட்லி ட்ரெஸ்ட் நாங்க சின்னவங்க எல்லாம் பெரியவங்களுக்கு பின்னாடி அடக்க ஒடுக்கமா உட்காந்துருந்தோம் பெரியவங்க எல்லாம் முன்னாடி உட்காந்துருந்தாங்க நாங்க சின்னவங்க எல்லாம் அடக்க ஒடுக்கமா பின்னாடி உட்காந்துருந்தோம் at the back. We youngsters sat modestly at the back. இப்போ நாம மாடஸ்ட் என்ற அப்செக்டிவ் வச்சு சொல்லலாம் அவர் ரொம்ப ஒரு அடக்கமான நடிகர் பீத்திக்கவே மாட்டாரு சீன போட மாட்டாரு ரொம்ப அடக்கமான நடிகர் ஹீஸ் அ மாடஸ்ட் ஆக்டர் அவதான் டைட்டில் வின்னர் ஆனா கூட ரொம்ப அடக்கமா இருக்கா தோ ஷி இஸ் அ டைட்டில் வின்னர் ஷி இஸ் மாடஸ்ட் தோ ஷி இஸ் அ டைட்டில் வின்னர் ஷி இஸ் மாடஸ்ட் கடைசியா நம்ம பார்க்க போற அட்பாப் ஹேஸ்டிலி ஹேஸ்டிலி அப்படின்னா ரொம்ப அவசர அவசரமா பண்றது ஹரீட்லி இந்த அர்த்தத்துலதான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் So that adjective form hasty. Rumba ausra ausra ma or pai illa sila thunikal ellam thinithan apdi nama solla porom. He hastily stuffed a few clothes into a bag. He hastily stuffed a few clothes into a bag. Un project rumba ausra ausra ma pannada. Unakku mark edikada apdi nama solla porom. So ausra ausra ma pannada. Don't do a project hastily. You will not get marks. Don't do your project hastily. You will not get mass. If you want to say hasty, you will not get mass. If you want to say hasty, you will not get mass. Don't make a hasty decision. Don't make a hasty decision. If you want to say hasty, you will not get mass. Don't come to a hasty conclusion. 
don't come to a hasty conclusion so in the video la nama adverbs adukana adjective form enna inda adverbs inda adjectives eppadi use pandrathu appindrathu ellam therinjikittom indha video ungalku useful ah irukum nenikiren thank you so much